Hey! Hey you! Do you wanna pass or top the board examination? Well, 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 this video is for you. Five practical tips on how to pass or top the LEP or the licensure examinations for teachers. But before anything else, please, please, please don't forget to like this video, comment your reaction, click the bell icon, and to support my channel, please don't forget to click the subscribe button. Hmm. So today, here's my five tips that I find it effective and helpful for you guys. So tip number one, know the content or the scoop of the examination did you know that the prc they release one month before the examination the what we call the program and that program provide us an idea about the schedule of the exam things that we should know about the exam and the content of the exam so common mistake for a test taker is having no idea about the content of the exam no? Para kang nakikipaglaban na hindi mo alam kung sino yung palaban mo. Okay? So you should know the content of the exam. So are you ready to know the content of the exam? I will show you. I will show you. Wait na ha? Tonight na. Ito na ha? Guys, ito ang technique. Remember, nag-release sila one month before the exam. So paano yun? Hintayin ko pang mag-release sila bago ko malaman kung ano ang content. No, this is the technique. You should find ano yung program last examination. Kasi sa totoo lang, pareho lang yun. So, dapat alam mo yun. No? So, that is my best tip that I can give to you. So, ito na. Ito na nga. Hinanap ko na para sa inyo. Ano-ano nga ba ang content na lalabas sa exam? Guys, aralin nyo to please. I beg you. Makakapasa ka. Pag alam mo to. Yes. There are three areas that you should focus on to pass the exam. Number one is general education. That is one to the items. The professional education. That is already, that's also um, 150 items. And if you are a secondary teacher, no, you have to take the specialization. And that is also 150 items. Now, the sad reality is not everyone know the scope. Not everyone know this. No, you should know this. No, may reference tayo yung last year. So, ibabasahin natin. No, ano ano nga ba yung dumabas? No, or content ng exam last examination. Narin yun. Actually, parang oh, ito narin mismo yung content every examination. Same lang yun siya. No. Hindi mo siya nagbabago. Kung magbabago man siguro, minor lang, no? Pero tend to be, ito na yon no? So, guys, guys, guys. For general education, ito yung mga subject na kailangan mong bigyan ng panahon at oras. Number one is English, Filipino, Mathematics, Science, and Social Sciences. Ngayon, ano-ano nga ba ang mga dapat mo aralin sa English? Okay, i-post nyo na lang guys yung video para mabasa nyo kung ano yung content. Para mabilis naman tayo, alam ko naman, time is good for you. So, for English, pag-aralan nyo po guys. Wala? Okay, for Filipino, pag-aralan nyo to. And for Mathematics, please, please, ito, aralan nyo itong mga lessons na to, topics. Okay, for Science, pakiaral na itong mga to. Para naman sa social science, pag-aralan nyo itong mga topic na ito, napaka-importante na ito. Ayan. Kapag na-master nyo yan, guys, I assure you, you will pass this general education exam. Okay, now let's proceed to second areas, which is the professional education. Whether you are elementary or secondary, you will also take this. Ano-ano nga ba ang mga topics na dapat alam mo para masagot mo yung mga tanong sa professional education? 
So here's the topics that you should focus on. Number one, teaching profession, social dimensions of education. Number two, principles of teaching, education, educational technology, curriculum development. Number three, facilitating learning, child and adolescence development. Number four, assessment of student learning developmental reading. Number five, Build study or practical teaching. Ayun yung mga, mga scenario based na mga question. So, ayan. If you master those topic, congratulations, you will pass the board or the licensure examination for teacher. Now, if you are a secondary teacher, you will take the specialization examinations, which is, it depends on your major. No? If your major is... Um, if your major is English, his, here here are the coverage of your exam for specialization. If you are English, please read this. Now, if you are a Filipino major, ito, aralin nyo to ha. Nalabas to sa specialization nyo. Okay. If you are a biological science major, pakilaral nyo mga to. Good, good, good. Take note of that. If you are a physical science major, ito ang mga topic na dapat mong pag-aralan. If you are a mathematics major, ito naman ang mga topic na dapat mong aralin. If you are social studies or social science major, please study this topic. Now, if you are a values education major, you should study those topics. Now, if you are a MAPI major, you should focus on these things. Tening. Okay? If you are agriculture and fishery art, you should focus on these topics. Okay. If you are a technology and livelihood education or TLE major, pag-aralan nyo to guys. Ayan. So that is the content or the coverage of the examination. Guys, almost paulit-ulit lang yung nire-release nila. Laging yan. No, kung may mapabago man, konti lang. Pero, yan na, yan na, yan na yun, guys. No? So, I want to encourage you to please focus on these topics. Huwag na po tayong huwag na po natin sayangin yung oras natin sa pag-aaral ng mga topics na hindi naman related dito. Kasi, you have to maximize your time. You have your own work. Nagtatrabaho ka, right? So, busy ka. You maximize your time. No? Aralin lang yung dapat aralin. Ito yung limit. That is the things that you should master with, no? So, I advise, I really want you to master those topics na sakop lang ng inyong major or na sakop lang ng iyong examination. So, ganda na. Um, now, let's proceed to ultimate tip number two. Tip number two, find a good reviewer materials. Bang! Guys, maghanap ka ng magandang resources, magandang reviewer. Guys, kahit hindi ka mag- kahit hindi ka mag- um, guys, kahit hindi ka mag-review center, guys, kaya mo, makakapasa ka. No, makakapasa ka. Pero maging resourceful ka. Maraming libreng reviewers online. Ngayon, I will give you a tip on how to find a good resources. No? Kung gusto makahanap ng good resources, kung alam mo, kung ano yung hinahanap mo. So, sa ka magbabase? Ano yung reference mo sa pagganap ng resources? Balik ka doon sa coverage ng examination. Kung ano yung nakasulat doon, yun yung mga dapat mong hanapin resources. Okay. Another tip. Guys, yan ito ha. Familiar kayo sa mga review centers sa Pilipinas. Yes, magagaling sila. Tama. Pero if you don't have money, you can actually pass kahit wala yun. Anong paraan? Collect. Collect all those materials from review center. Hanap ka ng mga friend mo na nag-review center. Kunin mo or hiramin mo yung mga reviewer material nila. Hmm. Hiramin mo. Ayan, makapag-friend ka. Ayan. Kaya dapat mahal ka. College ko may ito mga patibigan para may mahiramang ka ng mga materials. Yes, to yun. Kaya dapat marunong ka rin nakisama ng college time mo para yung mga classmate mo pwede mo mahiraman ng materials. No? Ito pa. Paano ba maghanap ng materials pa? Una, pwede ka mangiram sa friends mo, no? 
Oo. Pangalawa, pwede kang bumili ng, kung hindi ka makahiram, bumili ka kung may pera ka. If not, mag-search ka sa internet. Marami. Okay? Marami. Mag-join ka ng mga, ano, ng mga groups sa FB. Mag-join ka ng mga groups. Mag-join ka ng mga FB groups about let review. Ayan. Tapos yung major mo, halimbawa, um, mape, let reviewer, group, ganyan. Mag-join ka lahat. Kasi nag-join ka doon kasi nagpo-post sila ng mga, ng mga materials doon and sometimes they post questions with uh, options no tapos sinasagot nila yon ina-analyze nila makakatuloy ang pag-join ng mga FB group ano-ano nga ba yung mga magagandang uh, review center yung nagpo-provide ng magandang mga reviewer materials bigyan kita ng tip ha um PNU meron silang reviewer from PNU okay guys ang ganda no kung ako ang tatanungin niyo yes 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 may lumabas doon bakit ang PNU reviewer kasi pag pag Nagarap kayo ng PNU reviewer ng mga book, sinusunod nila kung ano yung coverage ng exam. Oo, nakabase sila sa coverage ng exam. Ang ganda niya kasi, ano, um, meron siyang ina-explain niya kung bakit din yung sagot sa tanong na yun. Diba? May, may rasyonal. <laughs> Oo, ang galing ng explanation. So, nade-develop sa iyo yung ano, yung, yung pagsagot at the same time ano, natututukutu na, ka kasi may explanation behind bakit yun yung sagot bakit mali yung A, bakit mali yung B bakit tama yung C. So, ganun yung reviewer sa PN. Ang ganda, ang ganda niya. Ang next will be na number two good reference is yung Met Reviewer. Ang Met Reviewer naman ay I find it great yung sa kanilang specialization na reviewer. Guys, kung kayo ay secondary education, I highly recommend na mag gumamit kayo ng Met Reviewer reference. Kaya na sila gumawa ng mga specialization exam kasi lumalabas din yung mga tanong nila dun sa exam. I know this. <laughs> Ang galing na. Okay. Next is yung isa pang marirecommend ko sa inyong reviewer, yung Carl Balita. Okay, Carl Balita reviewer. Maganda rin siyang um, reference guys. Kasi, totoo lang, may mga questions din doon na lumabas sa actual exam. And ito pa, may maganda pa akong isa. So, And another things na gusto ko i-recommend sa inyo, yung isa pa sa napakaganda rin reviewer kasi nakabase din siya sa ano, sa, sa competency or sa uh, coverage ng exam. Nakabase siya, yung mga tanong doon nakabase sa coverage ng exam. Alam nyo kung ano? The NCBTS Letter Reviewer. Guys, I highly recommend that. Bumili kayo nun kung may pera kayo, kung wala. Kung hanap pa na online, meron mga scan copy ng ano. <laughs> I try to ano, try ko lang ha, i-link dito ko may makita ko ulit. Kung may makita ulit ako link. Or kung may makita ko ulit na link. Try ko lang guys. No, check nyo yung uh, description later. Try kong mag-link dito ng reference. And ito na guys. Yung pinakalas na reference na gusto kong uh, yung pinagsisiyak ko kasi hindi ko siya alam dati. Ngayon ko lang din nalaman. Nung license na ako, sa ako lang nalaman itong libro. Itong libro to. Alam nyo kung ano guys pinagsisiya ko talaga nito. Kasi hindi ko sila trinay. Though naririnig ko sila sometimes, pero hindi ko trinay kasi parang imposible naman. Ganon kasi nasisi. Kala mo yung ano yun? Yung mga let reviewers sa labas ng PRC. Yes! Sa labas ng PRC. Kasi ganito guys. Nakapasa na ako. Kukunin ko na yung ID ko. No? Kasi yung license na ako. Yes, kukunin ko na ID ko. Pagkakuha ko, so uwi na ako. So, ano ginawa ko? Sabi ko, wow, may mga gawin ko pala dito sa labas. May mga reviewer. Tapos, may mga reviewer daw na, oh, ito yung lumabas, this, itong nung year, ganito. Ito yung mga set of questions na naman. Sabi ko, para di mga ito. Pero sige, tapos naman ako mag-exam. Check ko, kasi nag-exam na ako eh. Diba? So, alam ko na kung, kung totoo nga ba yung sinasabi nila. Guys, grabe. Parang, ang laki ng pagsisisi ko. Kasi, alam ba, bakit? Yes, guys, mostly ng mga tanong, Nakita ko yun. Ang takapo. Paano nangyari yun? Bakit ganun? Siguro kung nangyari na ano ko yun. Ang top one ako sa let. <laughs> Oo. Kung nakita ko yung mga reference na yun, I think ang top one ako sa let. No? Pero ito, no? Kasi pag pinasa mo kasi yung reviewer na yun, yung mga reviewer na nasa labas ng TRC, ano siya? Ano lang siya parang photocopy lang siya tapos in ano, ni ring bind or something like that. Ganun lang yung itsura niya. Ang simple. Pero pag binukas mo, ang itsura niya, yung itsura niya, yung talagang actual na ano, na mga test materials during the exam, yung, yung booklet, ganun na ganun yung itsura. 
Tika, totoo pala. Totoo pala, may ganito pala dito. Oh, tapos yun, pag binasa mo yung mga tanong, oh, so ito lumabas to itindi, ito lumabas to itindi. Ganon, siyempre, tignan ko, alam ko na yung mga lumabas sa kahindi. Tapos, ang maganda doon, tignan ko yung likod, meron siyang answer key. Hmm. Ano nangyari yun? Oh, ayan, ang dami ko na ginawa ko. Naganap ako ng tanong na alam kong tapa. Na alam ko kung ano yung sagot, yung tamang sagot. So, oh, ito yung question number one, what is the blah blah blah? Oh, ito yung tamang sagot. Okay. Tinignan ko yung, yung answer, ah, tama! Ayun na, ayun na, question number 2 na Nangalap din ako question na parang sure na ulit ako O oh, ito na, tinag-check ko ulit Anong sagot kayo sa number 2? Ito dapat sabit niya na Tinag ko, ay, mali Mali yung answer key So, ibig sabihin, ay, ito lang Ay, kung po na may ma- Sa labas ng PRC, may mga nagtitin nila ang booklet Talagang lumabas sa exam Sa net exam And, yun nga lang, yung mga sagot sa likod Ay, hindi, well, hindi mo mapagkakatiwalaan So, you have to look for the correct answer for those questions. Pero imagine, saan ka nakakita ng ano, ng, ng reviewer na talagang ako lumalabas sa ano, sa, ako na lumabas talaga sa ano, sa let. Kaya I highly recommend that to you guys. No? Na, na, why not try to, ano, to study this? Total ang goal naman is, total ang goal naman ng let is to test the knowledge, no? the knowledge and the, the, the test the knowledge and the skills and capability of our teachers, no? So, <laughs> pag bumili naman kayo ating ng reviewer na yun, hindi naman automatic. You need to study pa rin naman, di ba? You need to study and may matututunan kayo. So, therefore, it, siguro kaya hindi nila pinag, kaya hindi nila pinagbabawalan ng, kaya rin siguro, ano, hindi, hindi, kaya rin siguro hindi nila isap ng PRC yung mga nagtitipat sa labal. Kasi una, total mali naman yung answer key. It let the, ano, the examinee arali kung ano yung mga sagot talaga sa talag na yun. Siguro ganun lang yung reason nila para kaya inaalaw nila yung mga nagtitin ko sa labas ng mga reviewer. No? Kasi ganun pa rin naman, mag-aaral pa rin naman sila alam nila yung, kung ano yung tamang sagot sa talag na yun. So guys, 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 I highly recommend that to you. Ulitin ko po ah, ang dapat na meron kayong reference yung PNU, let reviewer, MET, let reviewer, um, NCBTS, let reviewer, and yung mga li- mga reviewer daw na lumabas sa actual exam let exam let no na lumabas na sa actual let na mabibili sa labas ng PRC guys kung meron kayo nun I assure you you will 90% past or top the let kasi no yung ginayaan ko talaga yun guys yung mga libro sa labas ng PRC kasi syempre hindi naman ako lagi nandun pero kung nandun ka tagadong ka ko Siguro ko tagadon na ako nakapabili talaga ako. Malay ko ba kasi, napunta lang ako doon kasi nga, tapos na may lisensya na ako. So, ID na lang yung kunin ko, uwi na. Sinek ko lang talaga kung totoo yung mga reviewer. Pero, guys, totoo. <laughs> hindi, guys, hindi ako nag, hindi ako, wala akong advertisement dito. Hindi ako, nag, hindi ako nag, uh, hindi to sponsored. Yung video na to guys, hindi to sponsored. Pero, gusto ko kasi kayo makapasa guys. So, I give this advice to you. No, update nyo to guys, sila na please. I'm doing this pala guys kasi you know, I'm really sad na makakita na yun yung talagang um, they really deserve to become a professional teachers, no? Kasi ang galing nila magturo, ang galing nila mag- ang galing nila mag-handle ng students, mag-manage ng class. Pero hindi sila makapasa. Alam mo yun, may ganun, hindi nakakapasa pero ang galing talaga ang galing talaga nila mag-teach pero hindi sila nakapasa sa lit. So I'm really sad about that. So, guys, ito na yun. This is the moment of truth. I give you what I know that that I give you all that I know para lang makapasa ka. So please, please, aralin nyo itong mga to. Hanapin yung mga reviewer na to. Okay? I beg you, you have to pass this one. You have to pass this one. I pray for you. You have to pass this one, guys. You can do this. Now, let's proceed to ultimate tip number three. Ultimate tip number three is join FB group is related to let reviewer. Ayan. Guys, napakaraming grupo sa every page. Pero mag-join kayo doon sa may pinakamaraming members. Yes, magandang mag-join doon, no? Mag-join kayo sa mga let reviewer. Maganda doon kasi they post questions, no? Tapos, may mga tao, what is the answer for this question? Blah, blah, blah. Eh, ganito. Tapos makakita ka lang. Ang sagot dyan, eh. Kasi ganito, ganito. Oh. See, natututo pa, di ba? 
Oh, kasi alam ko sa inyo eh, hindi mapigil lang mag-Facebook. O at least pag nag-Facebook ka ay pagkatingin mo ay at least related pa rin sa let. So natututo ka. Nagpo-post din sila ng mga, ulo mo basta kasi yan na to. At alam nyo to. Hmm. Hmm, diba? Ito pa ay give you tip pa. Mag-join ka sa group. Specifically, halimbawa, you are science major. Join ka sa science major. Uh, let reviewer for science major. Uh, for professional education, join ka doon. For general, let, let reviewer for general education. Boom! Join ka din doon. Join, join ka lang guys. Kasi marami kang matutunan sa mga groups na yun. Marami nang propose ng mga questions, mga tips on how to pass D for the exam to like ng group na yun. So guys, napaka-importante noon. No? Nagiging update ka kasi sa mga kaganapan ito sa let. Ultimate tip number four. Focus on your witness. Guys, guys, kung sabihin ka mahina, doon ka mag-focus, mag-alat ka ng time, mostly doon sa mathematics, kung mahina ka sa math. Pero kung mahina ka sa English, doon kasi sa English mag-focus. Ganun lang guys. So, kung sa tingin mo sa general education ka mahina, doon mag-focus ka doon. Give a lot time for that. Kung mahina ka sa specialization mo, mag-focus ka doon. Identify mo saan doon sa specialization mo yung, saan topic doon sa specialization mo yung mahina ka. Yun yung pag-aralan. Okay. Ultimate tip number five. Tell others that you're about to take the exam. Oh, wow, sounds new, right? Yes, sounds new. But you know, kapag ako kasi kapag magtake ako ng exam, I let others know. Bakit? Eh, paano kung mag-fail ako? Hindi na pahiya ako. Tanong ko sa'yo guys, ha? Nag-take ka ba ng let para bumansa? No, nag-take ka ng let kasi gusto mong bumansa. Okay? Every examination, there's a risk of losing or winning. Right? Ngayon, guys, ngayon, paano ka makakapasa kung sa tingin mo, hindi ka makakapasa? So, ano ang ginawa ko? I let other know that I'm about to take the examination. Sometimes, ang busy ko, hindi ko na ma-prioritize ulit. Pero, nung time na sinabi ko na, ah, mag-take ako ng let, pumasok sa'yo, so, bakit ko sinabi yun? <laughs> Therefore, I have to, ano, I have to study well kasi baka nang mamapahiya ko. Therefore, it, give me, it gives me an motivation. No, kailangan ko pumasa ng exam. Therefore, kailangan ko mag-aral ng mabuti. Kailangan ko mag-alat ng time. Kailangan ko mag-transulat na ayos. Dahil din sa bagay na yun. No? Ito lang ang advice ko. No? Kung talagang ayaw mo talaga ang sabihin, at least you let God knows what you are doing for. Sabi ko nga, tell others. Pwede mo kausapin si God. Yes, I do believe in God. You have to pray in God. Na, Lord, I'm about to take this exam. Please give me wisdom. Lord, ano kaya yung dapat kong reviewin? Lord, bigyan mo ko ng wisdom. Bigyan mo ko ng materials. Kausapin mo si Lord para at least you let your father know what you are doing. No? And you ask for guidance. Nakaka-motivate yun. For me ha, nakaka-motivate ya siya as a test taker. No? Kasi hindi mo nang talaga alam kung ano yung takot sa exam. No? Pero once you pray to God, nakakawala siya ng stress. Pangalawa naman, nakaka-motivate mo. Aral. Kasi, bakit? Kasi, ingat yun, di ba? Supreme being, di ba? So, ayan. Ayan. Ano pa? Kapag kasi alam din ng, ano pa yung mga other? Okay. Let, let your friends know that you are about to take the exam. Maganda rin yun. Bakit? You put, you risk, no? You risk. Basta sa major kasi ako, yung risk taker ako. So, ano? Anong gagawin? Of course, nakakahiya mong magsak. Tama? So, mag-aral ka talaga. So, mapipilit ka mag-aral, di ba? So, ang galing, di ba? Hmm, napilitan ka. Napilitan ka ang aral kasi ayaw mo mapahiya. So, you have to take time to study. Oh, oh see? Naging motivation yung iba dahil yun sa kaladalag. No, nag-take ka pa lang. So, guys, maganda siya. Na alam ng iba, hindi nagawa mo. Sa kriterin din naman niya, kung mga taong nagmamahal talaga sa'yo, whether pumasa ka o mag-fail, they are still there to support you. Yun yung magandang things, eh. No? Uh, So remember that, let other know that you are about to take the exam kahit si God pa yan, kasap mo si God, kaysap mo yung friends mo, ha? Yan. Guys, 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 naniniwala ko na makakapasa ka sa let examination. Um, guys, 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 kung nanonood ka ngayon ng video na to, I really pray for you and I know makakapasa ka sa let exam. Lord, please, pasa niyo po yung mga, lalo na yung mga well-deserved na maging teacher, kasi kailangan namin kayo. Kailangan kayo ng bayan. And I know God that you have planned for each and every one of us. Kaya, I'm really hoping na ginawa ko talaga itong video na to for those who have struggled. And talagang, I really pray na, na makapasa. Yung mga talagang well-deserved na makapasa. No, hindi sila makapasa dahil 
Ayan, kaya nga sabi ko, like I told you kanina, no, na I have friends, magaling maging teacher, good class manager, etc. Sa kanya, katangian ng isang magaling na guro, pero hindi makapasa ng let. So, ayun, napapatanong ako, bakit ganun? They deserve it, no? So, ito na, I made this video for you guys, no? Para kahit pa paano matuluhan kayo kung ano dapat mong gawin to pass the let exam. Ito na, guys. This is a blessing. And I hope, um, gawin nyo yung part nyo. No? Kung titignan nyo tong tips ko sa inyo, hindi siya usual, no? Kakaiba. Pero, I find it really effective. So, guys, 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 I want you all the best. And please, pass the board exam. I do believe in your capability, you will pass the board exam. Claim it, guys. Claim it! Whatever happened, I will always be there for you. Just for you. And so, guys, that is my five ultimate tips on how to pass and top the let or the licensure examination for teacher. If I put value to you, please don't forget to comment down below, like this video, click the bell icon para ma-notify kayo sa mga next video ko na gagawin. Yes, marami pa akong gagawin. Yung mga reviewer materials ko, gagawin ako ng videos yan. And paano ko naging isang, paano ko naging nakapasa, as paano ko nakapasok as a public school teacher. Yung mga pinagdaan ako, yung ranking, I will discuss that to you everything, no? Para sa ganun lahat tayo, masaya, makuha natin yung mga benefits na dapat patanggap ng isang group. So, thank you, thank you guys for your support. Please, to support my channel, please, please don't forget to click the subscribe button. I love you guys. Wish you all the best. Kudos sa mga guro ng bayan. Mabuhay po kayo. Love you all. Again, this is Sir Maestro and that's the Sabi. Nothing is impossible. Bye!